wiadomości z Małopolski. Niemal 15 milionów złotych wynoszą w sumie środki przekazane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację czterech projektów w Zakopanem, Limanowej i gminie Drwinia. Dzisiaj akurat mieliśmy do czynienia z taką przyjemną bardzo sytuacją, ponieważ nasi pracownicy, którzy odpowiadają za fundusze europejskie bardzo czuwają nad wykorzystaniem funduszy do 100%, a nawet ponad 100% wykorzystamy i w związku z tym, jeżeli pojawiają się gdziekolwiek, jakiekolwiek oszczędności, to wtedy dorzucamy do tych projektów, które jeszcze są realizowane. No i dzisiaj z tego dobrodziejstwa, można powiedzieć, skorzystała miasto Zakopane, blisko 6 milionów, gmina Drwinia ponad 5 milionów i miasto Limanowa grubo ponad 2,5 miliona złotych dorzucają do tych projektów, które są realizowane. To takie dodatkowe środki, myślę, że bardzo przyjemne. W każdym budżecie się na pewno sprzedadzą, a szefuje tych jednostek samorządu terytorialnego na pewno będą zadowoleni. Wszystkie projekty są realizowane w ramach niskoemisyjnego transportu miejskiego i znacznie usprawniają komunikację zarówno mieszkańcom, jak i gościom dofinansowanych terenów. W Zakopanem jest to m.in. nowoczesne Centrum Komunikacji Kolejowej i Autobusowej. Budowa tego centrum pozwoliła nam na stworzenie w jednym miejscu możliwości komunikacyjnych dla turystów i mieszkańców naszego miasta. To również odrestaurowane budynki dworca. Pamiętamy jak wyglądał dworzec w mieście Zakopane, a dzisiaj to przepiękne, zabytkowe budynki, z których korzystają mieszkańcy i turyści. I też z jednego miejsca mogą się dostać w każde miejsce na terenie naszego miasta oraz wyjechać do swoich domów. Z kolei gmina Drwinia dzięki przekazanym środkom może jako jedyna w Małopolsce pochwalić się budową ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż wszystkich dróg wojewódzkich na jej terenie. I oprócz tego, że jest ekologicznie, to również jest bezpieczny przede wszystkim i stanowi to niejako uzupełnienie dla naszego turystycznego waloru gminy, czyli Dolina Wisły, Puszczanie Połomicka. Także zachęcamy, ludzie bardzo chętnie z tego korzystają. Projekt cieszy się niezwykłą popularnością, ale też przede wszystkim no, jest dużo, dużo bezpieczniej. Także Wydaje nam się, że, że trafiliśmy w dziesiątkę. Dzięki przekazanym środkom do Limanowej mogła powrócić komunikacja miejska. W ramach tego projektu zostało zakupionych pięć ekologicznych autobusów. Oprócz tego wybudowaliśmy nowy dworzec autobusowy, 28 nowych wiatr przystankowych. Wszystko to jest wyposażone w system elektroniczny. Spisuje się to dobrze, coraz więcej osób z tego korzysta. Bo wiadomo, że po 30 latach z powrotem ludzie muszą się przyzwyczaić do komunikacji miejskiej. Teraz prowadzimy rozmowy też z sąsiednimi gminami. Być może uda się poprzedłużać te linie poza granice miasta, żeby też z ościennych gmin mieszkańcy mogli z tego korzystać.